മണ്ടരിയെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള മൂന്നാമത്തെ വിധം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ബയോളജിക്കൽ മെത്തേഡ് ബയോളജിക്കൽ മെത്തേഡിലൂടെ മണ്ടരിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന രീതി എൻഡമോ ഫംഗൽ പാത്തോജനുകളെ ഉപയോഗിച്ചാണ് അവയിൽ ചിലതാണ് ഹിർസ്റ്റുലം തൊംസാനി വെർട്ടിസീലിയം ലെക്കാനി എന്നീ മിത്ര കുമിളുകൾ ഈ മിത്ര കുമിളുകൾ ഗ്രീൻ വെർട്ടിസിൽ അഗ്രിലാബ് ഓൾമൈറ്റ് എന്നീ പേരുകളിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ഫംഗസുകൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെർട്ടിസിലിയം ലക്കാനി എന്ന ഫംഗസ് മണ്ടരിയുടെ ശരീരത്തിൽ ഉടനീളം വളരുന്നു തുടർന്ന് ഈ ഫംഗസിന്റെ മൈസീലിയം ബസിയാനോ ലൈഡ് എന്ന വിഷവസ്തുവും മറ്റൊരു കീടനാശിനിയായ ഡൈപൈക്ലോണിക് ആസിഡ് എന്നീ വിഷവസ്തുക്കൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ഫംഗസിന്റെ പ്രവർത്തന രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഈ ഫംഗസുകളുടെ സ്പോറുകൾ അഥവാ പ്രത്യുൽപാദനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏക കോശങ്ങൾ നശിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്ന കീടങ്ങളുടെ ക്യൂട്ടിക്കൾ അതായത് പുറം തൊലിയുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ ആ സ്പോറുകൾ മുളച്ച് മുറിവിലൂടെ നേരിട്ട് ആ കീടത്തിൻ്റെ ആന്തരിക ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു അങ്ങനെ മണ്ടരി പോലുള്ള കീടങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലുടനീളം ഈ മിത്ര കുമിളുകൾ വ്യാപിക്കുന്നു തുടർന്ന് ആ കീടത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിലെ പോഷകങ്ങൾ മുഴുവൻ ഈ കുമിളുകൾ വലിച്ച് വറ്റിച്ച് കളയുന്നു ഒടുവിൽ ഏകദേശം നാൽപ്പത്തെട്ട് മുതൽ എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മണ്ടരി പോലുള്ള കീടങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും നശിക്കുന്നു ഈ ഫംഗസ് വ്യാപിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ചിത്രീകരണമാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ഫംഗസുകൾ ഒരു കീടത്തിൻ്റെ ശരീരത്ത് പറ്റിപ്പിടിച്ച് പിന്നീട് അത് വ്യാപിച്ച് ആ കീടത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു രേഖാചിത്രം ഇത് മറ്റൊരു കീടത്തിൽ ഈ ഫംഗസ് വളരുന്നതിൻ്റെ ഒരു ചിത്രീകരണമാണ് ആദ്യം മൈസീലിയം ഗ്രോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു അതിനുശേഷം മൈസീലിയം മുഴുവനായിട്ട് ആ കീടത്തെ മൂടുന്നു അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ സ്പോറുകൾ ഉണ്ടായി വീണ്ടും ആ സ്പോർ മുഴുവനും ആ കീടത്തിന് ചുറ്റും പടരുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡ് ഈ ഫംഗസ് അടങ്ങിയ ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ അഞ്ച് മില്ലി ഗ്രീൻ വെർട്ടിസൈൽ എന്ന ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡ് കലർത്തി പരാഗണം പൂർത്തിയായ മച്ചിങ്ങുകളുടെ ഇരുവശത്തും തളിക്കുക ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ കാണുന്ന പ്രായമെത്തിയ മച്ചിങ്ങുകളിൽ ഈ മരുന്ന് തളിക്കുന്നതാണ് ഏറെ ഫലപ്രദമായിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കഴിയുമെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് ദിവസത്തെ ഇടവേളയെടുത്ത് നാല് തവണകളായിട്ട് ആവർത്തിച്ച് ഈ മരുന്ന് തളിച്ചു കൊടുക്കുന്നതും പ്രയോജനം ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഈ ബയോളജിക്കൽ മെത്തേഡിലൂടെയും നമുക്ക് മണ്ടരിയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കുന്നു ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് കോക്കനട്ട്രി ചാനൽ ശ്രദ്